仔细看，这是发生在印度农村令人罕见的一幕。一位村民家的阁楼上时常传出嘶嘶的哀叫声，让人听了就毛骨悚然。俗话说，动物不是报恩就是报仇。紧接着，屋主大叔猜测是毒蛇爬进了他家屋子里。由于捕捉难度太大，又担心自己被咬伤，他也不得不花重金请来了一位当地小有名气的抓蛇老哥前来帮忙。害怕的房主今天势必要抓住这条不请自来的毒蛇。一时间，楼下围观的村民。也在翘首以盼。当听完屋主的简单介绍，一开始抓蛇老哥凭经验也觉得楼上是响尾蛇发出的声音，还信誓旦旦地推测楼上起码有两条以上，并具有猛烈的攻击性和毒性。然而一旁的村民还算理智，觉得地面距离阁楼起码有两米左右，而且周围又是光秃秃的墙面。那么这两条响尾蛇又是如何爬上去的呢？视频前的小伙伴，你们觉得阁楼上会是响尾蛇吗？此时外面的群众越来越多，很明显都是在看热闹，不嫌事大。接下来就让咱们去看看印度老哥是如何迷之抓蛇的吧。这时老哥从旁边搬来一个梯子，正式开始今天的捕捉行动。虽然抓蛇老哥表面上十分镇定，但从画面中可以看出他在移动梯子时慌张的手滑动作。这时他突然听到阁楼上的动。景越来越大，更加觉得上面的蛇绝对不低于两条。他开始小心翼翼地往上攀爬，但是越往上靠近，他的神情就越慌张。虽然平时抓响尾蛇手到擒来，倘若同时对付两条以上，他自知实力不敌。在这个节骨眼上，他不能有一丝一毫的马虎，要不然随时可能遭到响尾蛇的偷袭撕咬。紧接着，当画面在阁楼左右排查。然而，上面除了一些纸箱和杂物之外，也并没有发现响尾蛇的任何踪迹。此时，就在画面放大的一刻，墙角突然冒出了一些白色毛茸茸的神秘生物。然而，当画面逐渐的放大，墙角突然发现了一窝呆萌像鸟一样的动物。我数了一下，共有四只大小迥异的小家伙。万万没想到，阁楼上连续传出的嘶嘶叫声，竟然是从他们嘴里发出的，真是闹了一个大乌龙。面对此景，这位小哥也是露出了。难以琢磨的笑容，他表示自己也是第一次见到这种奇怪动物，但同时也不知道这种生物是如何跑进来大窝产崽的。当面对人类的靠近，这四只幼鸟躲在墙角瑟瑟发抖。不过，它们长得也很是奇怪。首先，你看它的脑袋和眼睛很像小鸟，但嘴巴又像小鸡，而一身雪白的皮肤和那双叉着腰、很不服气的小手，真怪可爱的。还在视频前的小伙伴，你们有谁知道这是什么生物吗？紧接着，好奇的村民纷纷爬上阁楼，观看着罕见的一幕。有的甚至还拿出手机拍照留念。这时，印度老哥开始小心翼翼地将他们一只只放进纸箱。没想到，那只高大的哥哥还暖心地将瘦小的弟弟保护在身后，真是太有灵性了。紧接着，男子温柔仔细地将四只幼鸟从阁楼上拿下来，随后再递给好奇的围观群众一睹芳容。虽然大伙第一次见到这种动物，也是害怕的后退。紧接着，老哥拿起了其中最大的两只幼雏展示，情不自禁的村民又纷纷拿出手机拍照，但同时他们也感到很好奇。这两只萌萌哒的生物究竟是哪个动物产下的孩子？这时，印度老哥解释道：“这是一种名叫猴面鹰的幼崽。一般来说，这种鸟类主要在人迹罕至的山间密林等地繁衍生息，而最近一段时间，城市化率侵占森林，让原本栖息于野外的鸟类主动投身于居民区生活。又因常常在仓库里抓老鼠为食，因此深受欧洲当地农民的喜爱。”所以，这种鸟类又名谷仓猫头鹰。印度老哥说，它们现在有翅膀，还不会飞，必须先在地上溜达一段时间，因此民间也叫它们为走地鸡。然而，这四只出生不久的小家伙，一旦和妈妈走散，又不能独自觅食，如若将它们放生后，极大可能会被活活饿死。眼见于此，印度老哥并不打算将幼崽们拿走，并苦口婆心跟村民们解释，这种猫头鹰并没有毒，也不会主动攻击人类。属于非常安全的异鸟。最后，他决定将幼雏全部归还到阁楼上。这时，一名暖心的大叔还特意抱上来一堆干草，给鸟宝宝抵御寒冷的天气。这也就意味着房主的顾虑得到有效解决。最后，这名印度老哥表示，虽然一开始捉拿时他有过提心吊胆，也好在是虚惊一场。只要再过一个月左右，当幼雏的羽毛变成棕色，就能自行飞离。最后，也呼吁大家保护自然环境，野生动物最好交给当地的。林业部门处理。两只小鸟一旦失去妈妈的庇护，那么它们的结局注定是死路一条。男子在野外意外捡到两只从稻草堆被风刮下来的小鸟。
只见小鸟抱团取暖，相依为命。这一幕也正好被路过的男子发现，看到他们楚楚可怜，加上鸟妈妈又不知所踪，决定伸出援助之手帮助他们。他先是小心翼翼将小家伙捡起带回家，当看到他们饥肠辘辘，浑身颤抖。于是，男子果断给小鸟喂了一条蚯蚓。然而，又看到它们雪白的皮肤、尖尖的嘴，这到底是什么鸟类产下的幼崽呢？男子一方面怕自己经验不足，把它们喂养死；另一方面又实在不忍心看到它们变成孤儿。这时，他脑海里瞬间蹦出了一个大胆的决定。男子发现，在这个树洞里有三枚蛋宝宝。随后，通过光照发现。但体内非常通透，并没有发现红血丝和跳动的胎心，说明但宝宝已经夭折了。男子便想到了这个一石二鸟的绝妙之计：鸟妈妈一旦把它们当成自己破壳而出的孩子，那么两只小鸟不仅有了一个温暖新家，而它也不用承受丧子之痛。男子也是个不差事的爽快人，临走前还不忘留下几只老鼠当赔礼。然而他心里也在打鼓：鸟妈妈会接受这两只陌生小鸟吗？这时，外面突然飞来一只寒鸦，叼着干草回来，朝着树洞里鬼鬼祟祟、东张西望。难道它就是鸟妈妈吗？而就在这时，这只寒鸦突然被什么东西惊吓跑了。离近一看，原来是一只棕色的猫头鹰飞到了洞前，寒鸦也不得不灰溜溜逃离。当它毫无察觉地钻进巢中，一眼就看到两只从天而降的小鸟。它先是不敢相信，以为眼花。紧接着情绪激动，一个箭步就跑过去，将两只幼鸟紧紧搂在怀里，仿佛已经把它们当成了自己的孩子。受宠若惊的两只小鸟也终于有了妈妈。突然，只听到外面咚咚咚的撞击声，鸟妈妈立刻察觉到了外面的危险，她紧紧地将两个孩子搂在怀里保护起来。很快，外面飞来两只寒鸦，不讲武德。叼着干草树枝，就在树洞前堵门。很明显，他们想将里面的鸟妈母子活活困死在里面。突然，鸟妈妈防御性的站起身，愤怒的用头狠狠地撞向了树洞外的两只寒鸦。但这招并未吓退入侵者，反而等来更加严厉的报复。很快，两只狡猾的寒鸦分工明确，不到三个小时，便将大门牢牢给堵住。奈何护子心切的鸟妈妈拼尽全力想撞开大门，也是无济于事。难道他们母子今天会葬身此地吗？好在天无绝人之路，所幸男子听到朝中有些异响，果断搬来梯子，打开了树巢后的一个大门，先放鸟妈妈顺利逃生，紧接着又清理掉了树洞前的所有树枝。最终让鸟妈妈一家再一次的破镜重圆。这时，鸟爸爸带着食物回来了，不过他很快发现了些异样。但是爱子心切的鸟妈妈根本不让他靠近半步，还一把将雄鸟驱赶出窝，好让他为已经出世的孩子寻来更多食物。转眼间，时光飞逝，两只小鸟成长飞速，很快他们变得比父亲更加强壮，跟着父亲的脚步来到了这片神奇的大自然。谁都没料到，男子这一次阴差阳错的托孤。竟然能挽救两个家庭，他们也从最开始的可怜孩子，转变成了集万千宠爱于一身的少年。虽然我们无法选择出身，但并不妨碍我们身边都曾有一位不求回报的伟大母亲。最后，也祝好心人一生平安。这只流浪猫刚在瓦罐产下一窝小猫不久。天上立马就下起了一场倾盆大雨，女子开始逐渐的放大画面，在前方的草丛中发现了一些异常。于是，善良的女子便用食物将猫妈妈引到屋子里，在母猫吃到食物的一刻，这才洋溢出了满满的安全感。安顿好后，女子又拿着箱子转身来到了瓦罐旁，紧接着她温柔仔细将小猫一只只放进了纸箱中。此时雨水还一直将它们打湿。为了尽快给猫宝宝提供温暖，他加快了营救速度，拿着纸箱，马不停蹄就往家里赶。看着小猫楚楚可怜的眼神，好像瞬间懂得了没妈的孩子像根草。此时，我们看到母猫即便吃着美食，还不时扭头担忧着小猫的安危。当他发现孩子不见了，根本没有心思再吃东西，只能焦急地在外面寻找。就在他一筹莫展，不知该如何办事，突然房间里传来猫宝宝的呼喊声，母猫这才判断出了孩子的方位。于是他开始在屋子里到处寻找。经过仔细搜索，他终于在墙角发现小猫都乖巧地待在窝里，但他还是不放心，又仔仔细细检查了好几遍。懂事的小猫也直勾勾看着他，好像在告诉妈妈自己很安全。
此时满眼兴奋的母猫不停舔舐小猫身上淋湿的雨水，也不得不感叹母爱真是太伟大了。见此情景，一旁的女子也是为之动容。最终，她毅然决定收养猫妈妈一家。暴雨无情人有情，相信在女子的细心照料下，小猫定会健康的成长。但行好事，莫问前程。每一次救援都是对人性的见证。当看到小猫们都安心躺在妈妈怀里，母猫也是满眼宠溺，好像已经忘记了所有烦恼。愿每一个毛孩子都能被善待。最后，也让我们祝好人一生平安。